这盘棋讲解是破巡河炮， 2 0 2 3年的王天一直播间，这是第二十九局，对手是郑泽斌啊，开局是先之路，对足底炮，那么红方选择上边马，黑方他也是边马，红方把车亮出来，黑方牵住他，红方在这个局面下可以进炮封车，较为积极，马二进三的话，这个棋黑方进七卒制住，红方在飞象。啊，下一步棋不是开车的话，黑方其实啊已经可以抗衡这个棋了。到这儿的话，速度就比较缓啊，黑方也就飞象。红方挺兵以后，黑方是补士，那红方正常出车即可。走炮二进二巡河炮，他是希望可以上马打车，但是黑方王天一不怕，为什么呢？因为这个棋你一打车，他刚好有一个炮三平二反利用。那这个棋双方啊形成了交换，对完这个炮呢，黑方他出车快就比较有利，因为这个棋他这个马在车的掩护之下，应该说是高枕无忧，而红方这个马随时可以遭到黑方啊进车吃兵压马的手段袭击，所以这个时候呀，红方应该走招法是调形啊，你要是点车过来我打你啊，或者不要是我看着就行，这样的话我还可以出车啊。那对方这棋正常，如果上马去踩的话，红方啊可以打他一步啊。如果你进来的话，他这里出车啊，只要守住这个车，只要过不来，不让他威胁马就行。那这个棋在下方之中呀，还是可以支撑啊。对方暂时没棋，临场红方啊，他选择招法是回马腰对，希望对掉之后啊减轻压力。那这个棋的话，其实黑的对也行，但是便宜不大。因为你对掉之后呀，我们说到啊，这车一点过来，他可能要平炮啊，你一吃他一看，将来这期你还得躲这个车啊，红方只是损失了一个兵而已，将来这个兵这只马你才上不去啊，红方这个马一上，应该说这个棋啊，差的并不大，所以黑方感觉啊，没便宜啊，他就避其锋芒，这个棋的意思就是啊，限制红方炮二平六，你炮不能过来调行，你就没法支援这个马。将来车看马的话，就等着受攻啊，这就是黑方的思路啊。简单就是说，我车点进来啊，吃兵压马，你一看，那我上马攻你就可以了。将来还可以逼炮啊，过卒，手段太多。红方一看对方这么厉害，赶快对车啊。但是这时候对车的话，无疑是雪上加霜呀。本来这边就弱，这个车还能看马，结果你把车给对掉了啊，这棋就危险了。落势的话是常规招法啊，出来的话其实。黑方一上马就有一个将军利用手段，红方不希望被利用啊，就走了一个炮二平四啊，那稳一点应该是兵三进啊，对的再说。这么走的话，呢，他刚好抓你一下，到这儿你再冲啊，那正常对了倒不怕，关键是人家不对，下一招一进卒呀，打着马吃炮，红的就危险了。所以红方这个棋没有想到黑方可以平炮过来，这一招棋啊，就让红方处于下风了。红方不甘心啊，棋和局纠缠，黑方小卒隔断了啊，这招棋他没有想到。到这儿的话，这个车不能过去支援啊，那看这边挨打，那冲过去虽然不甘心啊，想这个退回去对啊，但是也来不及了。即便你对啊，他这个棋冲过来，拱着炮打着马都有狮子的。现在你还没机会对啊，到这儿狮子已经是必然的了。红方冲下去，意思是对杀啊。那黑方简单就打掉啊，你这一杀，那人家这个也可以杀啊，双方到这儿是一个交换，红方赶紧上马，把这个兵看住。接下来这个棋啊，黑的他退回就要消灭他，红方平过来意思就是啊，顽强作战，给你吃一个，杀马踩双啊，不过和主小将，还要吃中卒。这个战斗虽然顽强啊，但是没有用，为什么呢？因为这个棋啊，你想踩他的这个。足，他上马可以看住。这儿的话，你踩他炮啊，他退回就行了。这里的话，你冲兵，想走一个将来啊，回马去跟他换。人家这个棋啊，直接退回了啊。等你过去想踩足的时候，他上马刚好看住。那么接下来啊，等待你的就是他这个炮啊，进一步过来呀、啊，捉你的兵啊。所以这个棋，你看对方吃兵，你却不能吃足啊。这个单马想救主啊，确实很难。到这儿只能就认了，这盘棋啊，王天一获胜。